പരശുരാമൻ ഇവിടെ നിന്ന് താൻ സൃഷ്ടിച്ച മുറത്തിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള ദേശത്തെ ചൂർപ്പാരകത്തെ നോക്കി നിന്നു അത്രേ അതായത് കന്യാകുമാരി വരെയും നോക്കി നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സങ്കല്പം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് ശിവലിംഗത്തെ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കാണാനാകില്ല അറുപത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അഭിഷേകം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ശിവലിംഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തെ കാണാനാകുന്നത് കാണുന്ന താഴികക്കൂടത്തിനകത്ത് ആ മഹാബലേശ്വര സങ്കല്പം ഭൂമിക്കടിയിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും അത് മഹാദേവൻ്റെ ആത്മലിംഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആത്മഭാവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും ആത്മചൈതന്യമാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഉണർവുകൾ തന്നെ ഗോകർണം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓരോ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും മോക്ഷ ഗോകർണത്തേക്ക് നടത്തിയ യാത്ര ഗോകർണം എന്ന സങ്കല്പം ഐതിഹ്യം വിശ്വാസനം ഒത്തുചേർന്നറിയുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പരശുരാമ സൃഷ്ടിയായ കേരളത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരശുരാമ സാന്നിധ്യമുള്ള ഭൂമികൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നാൽ ഇന്ന് കർണാടകയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഗോകർണം എന്ന ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഗോകർണം എന്നത് ഒരു കടൽ തീരമാണ് മനോഹരമായ കടൽ ഓമിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഓം കടൽ തീരം എന്നതറിയപ്പെടുന്നു ഈ കടൽ തീരത്തിനരികിലായി ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഗോകർണേശ്വരം ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ നൂറ്റിയെട്ട് ശിവാലയങ്ങൾ ദർശനം നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ദർശന സൗഭാഗ്യത്തിനായി കർണാടകയിൽ ഇന്ന് കർണാടകയിൽ അത് പഴയ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഗോകർണേശ്വരത്തും എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗോകർണേശ്വര ക്ഷേത്രത്തെ കാണുവാനുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ആദ്യം നാം ഈ കടലിനെ തന്നെ കാണുന്നു പരശുരാമൻ ഇവിടെ നിന്ന് താൻ സൃഷ്ടിച്ച മുറത്തിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള ദേശത്തെ ചൂർപ്പാരകത്തെ നോക്കി നിന്നു അത്രേ അതായത് കന്യാകുമാരി വരെയും നോക്കി നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സങ്കല്പം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് ഏതായാലും കടലിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ യാത്ര ഗോകർണേശ്വര സങ്കല്പത്തെ അറിയുവാനുള്ള അവസരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ും ധാരാളമായി എത്തുന്ന ഗോകർണേശ്വരം ക്ഷേത്രം ഗോകർണം സാഗർ തീരത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ഖ്യാതി നേടുന്നത് പക്ഷേ മോക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യം ഗോകർണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളെ അറിയാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മഹാബലേശ്വരം എന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാബലേശ്വരം എന്നാൽ മഹാബലങ്ങളുള്ളൊരു ഈശ്വരൻ ഇവിടെ കുടികളൊന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് മഹാദേവൻ തന്നെയാണ് ഗോകർണേശ്വരത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും അറിയാൻ ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായ ചില സങ്കല്പങ്ങളും വിശ്വാസ രീതികളും സ്പർശന ഭാവവും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് മഹാബലേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലേക്ക് എത്താണ് എപ്പോഴും തിരക്കുള്ളൊരു ക്ഷേത്രഭൂമിയാണിത് ഭക്തർ ഓരോരുത്തരായി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന നമുക്ക് കാണാം രാവണന്റെ തപസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ലങ്കയിൽ രാവണന്റെ മാതാവ് പൂജിച്ചിരുന്ന ശിവലിംഗം കടലിൽ തിരകളിൽ പെട്ട് പോവുകയും ശിവലിംഗം ഇല്ലാതെ ആവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദുഃഖിച്ച രാവണ മാതാവ് പകരം ആരാധിക്കാൻ ഒരു ശിവലിംഗം വേണമെന്ന് മകനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ശിവലിംഗം തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നേരെ വന്ന് രാവണൻ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു അതിശക്തമായ തപസ്സിൽ സംപ്രീതനായ മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആരാധിക്കാൻ ഒരു ശിവലിംഗമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് മഹാദേവൻ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ എല്ലാം ഒരു ശിവലിംഗ ഭാവത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അതാണ് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ഗോകർണത്തിലെ ശിവലിംഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ആത്മലിംഗം എന്നാണ് മഹാദേവൻ ആത്മലിംഗം രാവണനെ നൽകി രാവണൻ അതും കൊണ്ട് ലങ്കയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ രാവണന്റെ കയ്യിൽ ആത്മലിംഗം ഇരിക്കുന്നു ആത്മലിംഗത്തിന് അതീവമായ ശക്തി പ്രഭാവമാണുള്ളതെന്ന് സമസ്ത ദേവകർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ രാവണന്റെ കയ്യിൽ അത് ഇരിക്കുന്നത് ഉചിതമാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രാവണനിൽ നിന്ന് അത് തട്ടിയെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമമായി ദേവന്മാർ മഹാദേവൻ ആത്മലിംഗം നൽകുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ലങ്കയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇത് നിലത്ത് വെക്കരുത് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ദേവകർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെല്ലാം ചേർന്ന് ഗണപതിക്ക് സമീപത്തെത്തി ഗണപതി ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ എത്തുകയും രാവണന് സന്ധ്യാവന്ദനമാകുന്ന സമയത്ത് സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് ശിവലിംഗം നിലത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വരുവാനായി ആ സമയത്ത്
എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് ഉയർന്നു വന്നില്ല അന്ന് ആ മകുടം അതുപോലെ പീഠം അതിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പലയിടത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് അതെല്ലാം ഓരോ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറും ഗോകർണത്ത് വന്നാൽ പഞ്ചക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശിക്കണം എന്നൊരു വിശ്വാസം വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ പ്രധാന ശിവലിംഗം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അതിൻ്റെ മുരട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അതിലെ പൂജിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ പലയിടത്ത് ചിതറി വീണപ്പോൾ അതൊക്കെ ധാരേശ്വരം സജ്ജേശ്വരം ഗുണവന്തേശ്വരം മുരടേശ്വരം എന്നിങ്ങനെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളായി മാറി എന്നാൽ പ്രധാനമായ ആത്മലിംഗം കുടികൊണ്ടത് ഗോകർണത്ത് തന്നെയാണ് ആ രാവണൻ ശക്തി പ്രവഹിച്ചുള്ള അത് ശക്തി കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി ആത്മലിംഗം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആകൃതിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രാവണൻ ആരാധിക്കുവാനായി കൊണ്ടുവന്ന ആത്മലിംഗം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു ഇന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത് അതൊരൽപ്പം താഴ്ചയിലിരിക്കുന്ന ശിവലിംഗം തന്നെയാണ് ആ ശിവലിംഗത്തെ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കാണാനാകില്ല അറുപത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അഭിഷേകം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ശിവലിംഗത്തിന് പൂർണ്ണ രൂപത്തെ കാണാനാകുന്നത് അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മകുടത്തിനിടയിലൂടെ കൈ അകത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ആത്മലിംഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തെ സ്പർശിക്കാനാകും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നേര് നടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണാം ഇതാണ് ആത്മലിംഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം അഭിഷേകം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചിത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അഭിഷേകം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അറുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അഭിഷേകമുള്ളൂ എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അഭിഷേക ഭാവം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഓരോ ഭക്തർക്കും കൈ അകത്തേക്ക് ആ ജലത്തിനുള്ളിലൂടെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിനകത്ത് കൂടി കൈ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജലം എന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ സ്പന്ദനമാണല്ലോ ആ ജീവൻ്റെ സ്പന്ദനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ തത്വത്തെ അറിയുന്ന അത്യപൂർവമായ ഒരു വിശേഷ അനുഭവം അതാണ് ഈ കൈ അകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മലിംഗത്തിൻ്റെ ആകൃതി സാധാരണ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ ആകൃതിയല്ല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആകൃതിയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആകൃതിയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സങ്കല്പമുള്ള ഗോകർണം എന്ന മഹാബലേശ്വരം ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനാകുന്നത് ഭാരതത്തിൽ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഓരോ പുണ്യഭൂമിയിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിനെ ഉണർത്തുവാനും ആത്മാവിനെ ചൈതന്യം പകരുവാനുമാണ് ഗോകർണത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രധാന കാഴ്ച ഈ ആദി ഗോകർണത്തിൻ്റെതാണ് ആദി ഗോകർണം എന്ന പ്രദേശം ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പാതാള ഭാവത്തിൽ പാതാള ശിവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നേ താഴ്ചയിലാണ് ശിവലിംഗം കുടികൊള്ളുന്നത് വലിയൊരു മന്ദിരം ഈ മന്ദിരം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് മുൻപ് ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനുണ്ടായത് വളരെ പഴക്കം ചെന്നൊരു ശ്രീകോവിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴിത് പുതുക്കിപ്പണത് ഈ മാതൃകയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പുനർനിർമ്മാണം അകത്താണ് പാതാള ഭാവത്തിൽ പാതാള മഹാദേവൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പാതാള മഹാദേവൻ ഇവിടെ രുദ്രനായിട്ടും സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് ആദ്യ ഗോകർണം രുദ്രൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനും ഒരു പശുവായി സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോവായി സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ആ പശുവിൻ്റെ കർണത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ആദ്യം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന മഹാദേവൻ്റെ ഭാവം രുദ്രൻ്റെ ഭാവമാണ് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശം ആദ്യ ഗോകർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോകർണം രുദ്രന്റെ ജന്മസ്ഥലം കൂടിയാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാദേവൻ ശിവൻ തന്നെയാണ് രുദ്രനും രുദ്രന്റെയും ശിവന്റെയും പല ഭാവങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇവിടെ ശിവലിംഗ രൂപത്തിൽ കാണാനാകും മറ്റൊരു ശിവലിംഗ ഭാവം പഴക്കം ചെന്നൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള ശിവലിംഗം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഗോകർണത്തിന് മറ്റൊരു പേരുള്ളത് ഭൂ കൈലാസം എന്നും ദക്ഷിണ കാശി എന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഭൂ കൈലാസം എന്നും ദക്ഷിണ കാശി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഗോകർണത്തെ ആദ്യ ഗോകർണം എന്നുള്ളത് വിശേഷപ്പെട്ട സങ്കല്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗോകർണത്തിനകത്ത് ഗോകർണം പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിലെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന താഴികക്കൂടത്തിനകത്ത് ആ മഹാബലേശ്വര സങ്കല്പം ഭൂമിക്കടിയിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും അത് മഹാദേവൻ്റെ ആത്മലിംഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആത്മഭാവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും ആത്മചൈതന്യമാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഉണർവുകൾ തന്നെ
തപം ഇരുന്നതാകട്ടെ ഒരു ചെമ്പ് മലയിലാണ് ചെമ്പിന് താമ്രം എന്ന് പറയുമല്ലോ താമ്രമലയിൽ തപസ്സിരുന്ന പാർവതി താമ്ര ഗൗരിയായി മാറി താമ്രഗൗരി ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാഗണപതി ഗോകർണേശ്വരനും പിന്നെ താമ്രഗൗരി സങ്കല്പവുമാണുള്ളത് താമ്രഗൗരിയെ കറുത്ത നിറത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് എങ്കിലും ചെമ്പുമായി ചേർന്ന് തപസ് കൊണ്ട് ചെമ്പ് പർവ്വത്തിൽ തപസ്സിരുന്ന ദേവി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതല്ലാതെ താമ്രഗൗരി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് ഭീകര രൂപിണിയായി രാവണനെ ഭയപ്പെടുത്തിയ ദേവി എന്നുകൂടിയുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതായത് രാവണൻ മഹാദേവൻ നൽകിയ ആത്മലിംഗം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയും മഹാദേവനിങ്കൽ ചെന്ന് ആ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മഹാദേവൻ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു രാവണൻ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടാൻ പോയത് അത് മറന്നു പോകട്ടെ എന്ന് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയും രാവണൻ അങ്ങ് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ആഗ്രഹിച്ചതിന് പകരം ചോദിച്ചത് പാർവതിയെയാണ് പാർവതിയെ തനിക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയും പക്ഷേ എന്തും നൽകിക്കൊള്ളാമെന്ന് വാക്ക് നൽകി മഹാദേവന്റെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പാർവതി രാവണനോടൊപ്പം പോവുകയും ചെയ്തു ധർമ്മത്തിന് നിരക്കാത്തത് അപ്പോൾ നടക്കുന്ന കർമ്മത്തിന് നിരക്കാത്തത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒപ്പം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഗൗരി വാക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രാവണൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് മണ്ടോദിരിയെ രാവണൻ കാണുന്നതും ആ സമയത്ത് മണ്ടോദിരിയോട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാകുന്നു ഒരു സ്ത്രീയോട് അതായത് പൂജകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൂജകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തപസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീയോട് ആ സമയത്ത് താല്പര്യം തോന്നിയത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു എന്നും അതുകൊണ്ട് ഇനി താൻ ഒപ്പം മുന്നോട്ട് വരില്ല എന്ന് പറയുകയും പാർവതി ഭീകര രൂപിണിയായി നിന്ന് രാവണനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഭാവമാണ് താമ്രഗൗരി എന്നും സങ്കല്പമുണ്ട് ഗോകർണത്തെ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മഹാഗണപതിക്ക് ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അകത്തേക്ക് ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല പക്ഷേ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് അകത്ത് ശ്രീകോവിലിൽ വരെ പോയി വിഗ്രഹത്തെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാകും ഇവിടെ മഹാബലേശ്വരൻ കുടികൊള്ളുന്നതിന് ആത്മലിംഗം കുടികൊള്ളുന്നതിന് കാരണമായത് ഗണപതിയാണ് ഗണപതി ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ വന്ന് ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന് രാവണന് കയ്യിൽ നിന്ന് ശിവലിംഗം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും താഴത്ത് വെക്കില്ല എന്ന് വാക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രാവണൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിയ ഉടനെ ഈ ഒരു ശിവലിംഗം താഴെ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് മഹാബലേശ്വര സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വന്നത് ഐതിഹ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഈ ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ ഈ ശിവലിംഗം താഴേക്ക് വെച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് രാവണന് തനിക്ക് പറ്റി ചതി മനസ്സിലാകുന്നത് ആ സമയത്ത് രാവണൻ തല്ലിയെന്നും അതല്ല ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട് ഏതായാലും രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നാലും ശരി തന്നെ ഗണപതിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു പാടുണ്ട് അത് രാവണനാൽ ഉണ്ടായ പാടാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ പാട് തൊട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റും ഒരു ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗണപതി ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ അകത്തെ ശ്രീകോവിലെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇതാ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിലാണ് ഗണപതി ഉള്ളത് നെറ്റിയിൽ ഒരു മുറിവുമുണ്ട് ഇതേ വിഗ്രഹമാണ് അകത്തുള്ളത് മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ ഐതിഹ്യ കഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിൽ ഗണപതി വന്നതിൻ്റെ ആ കഥകളും ഒക്കെ ഇതാ ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹരൂപം